Nesse vídeo eu vou mostrar como construir o cubo para ilustrar a questão de número 8. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra você deve exibir primeiramente a janela de visualização 3D. Eu posso inclusive ocultar essa janela aqui que é a janela de visualização. Exibir janela de visualização 3D. Bom, aparece aqui a janela 3D, como você pode ver, né? Ela aparece com uma série de elementos aqui. Como que eu faço para tirar todos os elementos? Bom, aqui ó, eu clico no botão mover janela, clico com o botão direito aqui na janela de visualização e acesso janela de visualização. Abre-se essa janela aqui. Então eu tenho várias abas aqui. A aba básico, né? Na aba básico, aqui no clipe, eu peço para. Usar clipping, eu tiro a marcação. Habilitar clipping, eu tiro a marcação. E eu venho aqui e coloco aqui no grande, né? O tamanho da caixa do clipe, ok? Agora eu venho aqui, ó, e fecho essa janela. Como você pode ver, ó, já saiu tudo, tudo aquele aparato lá. Clicando neste ícone aqui, eu posso tirar o plano ou exibir o plano, ó. Vou deixar sem o plano. E vou deixar também sem a grade, ok? Agora eu vou aumentar o meu zoom aqui, ó, para que fique bem pertinho aqui na unidade 1. Agora aqui na caixa de entrada eu vou digitar um cubo. Vou digitar aqui, ó, cubo, o comando cubo já aparece aqui, então, e fala qual cubo você quer. Bom, eu quero um cubo no ponto 0, 0, 0. Ou seja, quem é o ponto 0, 0? Este ponto que está bem aqui, ó, no centro dos eixos coordenados x, y e z. E eu quero também um cubo que vai até um ponto. Bom, 1 para x, 0 para y e 0 para z. Né? Aí eu venho aqui, fecho mais um parênteses e já aparece o meu cubo aqui. Teclo Enter. Ok, aí apareceu o cubo. Aí você fala assim, poxa, apareceu o cubo, mas tem um monte de elementos aqui no cubo que não estão sendo exibidos aqui na janela. Ok, então eu clico neste ícone aqui. Neste ícone eu peço para exibir objetos auxiliares. Olha o que vai acontecer. Aparece aqui ó, todos os pontos todas as faces e todos os segmentos. Para que fique igual lá ao meu, né? Eu tenho lá um, um cubo que tem lá ó, MNPQ. Eu quero então que o ponto D seja chamado de M. Então eu clico aqui, ó, renomear. Renomear para M. OK? Vou renomear o ponto F para N. Renomear para N. OK. Tem outro ponto aqui na frente que é o ponto E, eu vou renomear para P. Então renomear para P. Ok. E tem outro ponto que é aqui embaixo, né, que é o ponto A, que eu vou renomear para quanto? Para Q. Para ficar igualzinho lá o, a minha figura. Então, eu vou renomear aqui para Q. Ok. Então, eu tenho lá os pontos M, N, P, Q. Eu vou pegar o ponto B, o ponto C e eu vou ocultar. Agora, o ponto M até o ponto Q, eu seguro o Shift, né? Vem aqui, ó. Clico aqui na cor para preto. Eu consigo controlar o tamanho aqui. Né, nesse, nesse ícone rápido aqui, né, ó, para um tamanho menor. Aqui está bom por enquanto. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar os segmentos e vou deixar todos os segmentos em preto. Propriedades aqui, abre essa caixa, vou na cor, venho aqui em estilo e aqui vou diminuir a espessura para 2. Okay? Agora aqui no meu cubo eu vou acessar propriedades, abre essa caixa aqui, eu vou aqui na cor e vou na transparência. Ó. Eu Fecho a caixa, agora eu clico com esse botão e venho aqui ó, e peço para ocultar os eixos. Pronto, então eu tenho aqui os eixos ocultados e eu tenho os pontos que eu queria. Bom, agora eu vou desenhar um polígono que pegue nestes pontos aqui. Então, eu clico na ferramenta polígono e venho M, N, Q e novamente aqui em M. Fechei o meu polígono, vou clicar aqui em um polígono e vou acessar propriedades. Abre-se essa caixa aqui. O nosso polígono é na cor cinza, né? Então eu clico aqui no um cinza e vou aqui no estilo da espessura da linha. Vou colocar também a espessura da linha em 2. E aqui eu fecho. E aí então eu tenho já muito parecido com a figura que eu queria. Vamos lá novamente ver a figura que eu queria. Ó, a figura que eu queria é essa aqui. E aí ó, tem aqui que os traços de trás aqui do cubo. É, aparecem, né? Então, vou voltar lá para o GeoGebra e como você pode ver, eles estão assim é, pontilhados quando estão atrás. Como que eu faço para controlar isso? Bom, eu posso clicar aqui no cubo, né? Com um todo e acessar propriedades. Aí eu venho aqui e vou clicar o seguinte, ó. Aqui tem a aba básico, a aba cor, a aba estilo. Na aba estilo fala estilo das linhas escondidas. Se eu colocar invisível, olha o que acontece. Encobre aqui tudo. Se eu colocar tracejado, Aparece 
tracejado. Se eu colocar inalterado, aparece em linha. Eu queria, então, como? Ó, está inalterado, então eu vou deixar desse jeito inalterado. Então, eu tenho essas, essas três opções, tracejado, invisível ou inalterado. Então, fica inalterado e aí está, então, a minha construção. Mas falta mais alguma coisa. Eu penso que o tamanho das letras que estão aparecendo aqui, elas estão pequenas. Então, eu, eu posso aumentar o tamanho dessas letras. Como que eu faço? Eu venho em opções, tamanho da fonte. Aqui no meu tamanho de tela, eu acho que eu vou colocar um tamanho 24, porque acho que vai ficar bom esse tamanho. Ó, aumentou um pouco, a, as fontes ficaram no tamanho até, até legal. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero exportar essa figura para JPEG. Então, como que eu faço? Vou colocar aqui no cantinho. E agora eu vou minimizar a janela do GeoGebra. Clico aqui nesse ícone. Olha o que acontece. Ó, ela foi até arrastada um pouco para lá. Eu vou deixá-la aqui, ó, nesse cantinho. E vou fechar aqui a minha janela. Por que, que eu estou fazendo isso? Quando o GeoGebra exportar essa imagem, ele vai exportar somente este retângulo aqui. E o arquivo ficará pequeno. Então, eu venho aqui, ó, arquivo exportar e vem aqui janela de visualização como imagem PNG ou EPS. Vai aparecer essa caixa aqui, ele pede para eu colocar algumas opções, eu vou clicar em gravar. Aí aparece essa caixa, eu vou pedir para gravar aqui então no meu desktop, eu vou falar então, o seguinte, ó, cubo, gravar como cubo. Vou até abrir aqui a janela para a gente poder ver as outras opções. Gravar como cubo no formato PNG. Clico em gravar, como você pode ver, aparece aqui então o meu cubo, né? só dê dois cliques. Aparece aqui o meu cubo, já então renderizado, né? Ou salvo como imagem. E aqui está então a imagem que eu preciso utilizar. E aí, então eu pego essa imagem e basta eu abrir um arquivo Word. Então aqui está o arquivo Word com a minha figura, né? Eu vou até dar um clique aqui, tecla Enter. E vou inserir aquela imagem. Clico em inserir imagem. E vou procurar aquela imagem do cubo e vou inserir aqui neste arquivo. Então eu clico né, no local onde está a minha imagem, aqui área de trabalho. E basta eu digitar aqui, ó, cubo. E já vai aparecer aqui então o cubo e eu vou inserir. Vai ficar bem grande porque a imagem foi salva num tamanho bem grande. Eu vou reduzir aqui nessa haste, segurando o Shift. Aí a imagem já começa a ficar formatada como eu preciso. Ó. A minha imagem, inclusive, aqui que eu fiz no GeoGebra, ficou até melhor que a imagem original que eu tinha, né? Porque ela ficou mais parecida com o cubo. Ficou mais proporcional, mais parecida com o cubo. Então, aí está. Então, essa é uma forma de construir uma imagem para satisfazer aquilo que a gente queria para ilustrar o enunciado 8.